ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിലെ കേരള പടവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യാത്രാ വിവരണം നോക്കാം നമ്മുടെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള ആർ രാമചന്ദ്രനും തായാട്ട് ശങ്കരനും അജന്ത അജന്ത ഗുഹകളിലേക്ക് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗം അതിന് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ആർ രാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹം കവിയും നിരൂപകനും ഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ താമരത്തുരുത്തിയിൽ ജനിച്ചു ശ്യാമസുന്ദരി പിന്നെ മുരളി സന്ധ്യാനികുഞ്ചങ്ങൾ എന്നി എന്തിനീ യാത്ര തുടങ്ങിയവയാണ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നിര്യാതനായി തായാട്ട് ശങ്കരനും പ്രശസ്ത നിരൂപകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഈ നമ്മുടെ ആർ രാമചന്ദ്രനും തായാട്ട് ശങ്കരനും ഇവിടേക്ക് അജന്ത ഗുഹകളിലേക്ക് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലാണ് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കവിത എഴുതിയ കാലത്തും എഴുത്തു നിർത്തിയ കാലത്തും ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തായാട്ട് ശങ്കരനും ഞാനും കൂടിയാണ് അജന്ത കാണാൻ പോയത് ഗുഹയാണത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുഹയല്ല അത് പർവ്വതം തുരന്ന് വലിയ ഹാൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് ഗുഹകൾ വിശാലമായ ഹാൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു ഭാഗത്തായി ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറികൾ ഉണ്ട് അറ്റത്ത് ബുദ്ധൻ്റെ ആറടി പൊക്കത്തിലുള്ള പൂർണകായ വിഗ്രഹമാണ് നാലു മണി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് ബുദ്ധ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചുണ്ടത്ത് തട്ടും ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വിടരുന്നതുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അപൂർവമായൊരു അനുഭവമാണത് ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് സഹതാപത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അജന്ത എന്ന കവിതയിൽ ആ പുഞ്ചിരിയാണ് ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ കവിത രചിച്ചത് കവി ആർ രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അജന്ത എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അജന്ത മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലാണ് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യാത്ര എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് യാത്ര നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് യാത്ര അനുഭവം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവം എഴുതി വയ്ക്കുക ബുക്കും പെന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ താ ആർ രാമ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഈ യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ആർ രാമചന്ദ്രൻ അജന്ത എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത അദ്ദേഹം ഈ അജന്ത കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മായാതെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ മായാതെ തന്നെ കിടന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അജന്ത എന്ന കാര്യം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അജന്ത എന്ന ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി 
ആ കവിത അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഭയങ്കര മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ച ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി സാധ്യമല്ല അതിനെ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമല്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ മായാതെ തന്നെ കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ കവിത രചിച്ചത് അജന്ത ഗുഹയിലെ ഏത് അനുഭവമാണ് അത്രയും നാൾ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടന്ന കിടന്നത് എന്താവാം അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം വളരെ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അജന്ത ഗുഹയിലെ എന്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതും ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുഹയല്ല വെറും ഒരു ഗുഹയല്ല ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പർവ്വതം തുരന്ന് വലിയ ഹാളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ പർവ്വതത്തെ തന്നെ തുരന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ഹോൾ പോലെ ആക്കുകയും അതി അത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് ഗുഹകളാണ് അതിലുള്ളത് വിശാലമായ ആ ഹാള് തുറന്നിട്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ഇമേജസ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൾ ഹാളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് രണ്ടു ഭാഗത്തായി ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് ഭിക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളാണ് ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ്റെ ഭിക്ഷുക്കളെയാണ് ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെയെല്ലാം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരാണ് അത് സന്യാസിമാർ ബുദ്ധ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭിക്ഷുക്കളെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറികളുണ്ട് അറ്റത്ത് ബുദ്ധൻ്റെ ആറടി പൊക്കത്തിലുള്ള പൂർണാകായ വിഗ്രഹം അതിൽ തന്നെ കാണാ കാണാവുന്നതാണ് അത് ബുദ്ധൻ്റെ ആറടി പൊക്കത്തിലുള്ള അത്രയും ഉയരത്തിലുള്ള പൂർണകായ പൂർണകായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് ബുദ്ധ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചുണ്ടത്ത് തട്ടും അത് ആ ചി അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വിടരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ആ പുഞ്ചിരിയുടെ ധ്വനി അപൂർവമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ആ ബുദ്ധൻ്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് തട്ടുന്ന ആ പുഞ്ചിരി ഒരു അപൂർവമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് സഹതാപത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഈ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് സഹതാപത്തോടെ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന എന്നായിരിക്കും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അജന്ത എന്ന കവിതയിൽ ആ പുഞ്ചിരിയാണ് അദ്ദേഹം ആർ രാമചന്ദ്രൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അജന്ത എന്ന ആ ഒരു കവിതയിൽ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മായാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവ ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭവവും ആ ഒരു കാരണവും നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തന്നെ ഓർമ്മയുടെ ജാലകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ അത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യാത്രകൾ ജീവിതം തന്നെയാണ് ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ദുഷ്കരമായ ഹിമോൽപാതകളിൽ ഏകാകിയായി കാൽനട യാത്ര ചെയ്ത് കേദാരവും ബദരിയും സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവം രാജൻ കാക്കനാടൻ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഹിമാലയ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ സഞ്ചാര സാഹിത്യ രംഗത്ത് വേറിട്ടൊരു ശാഖയായി തന്നെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും മലയാളത്തിലുണ്ടായ ഹിമവൽ യാത്രാ വിവരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് രാജൻ കാക്കനാടൻ്റെ ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ സാഹിത്യത്തിലെ കാക്കനാടൻ സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേക തരക്കാരായിരുന്നു കഥാകാരനായ ജോർജ് വർഗീസ് കാക്ക കാക്കനാടനും ചിത്രകാരനായ രാജൻ കാക്കനാടനുമെല്ലാം ഉൾവിളികൾക്ക് പ്രാധാന
സഞ്ചാരം അതിലേറെ പ്രിയമായിരുന്നു തെക്കൻ രാജസ്ഥാനിലെ വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പുകളുടെ പ്രാന്തത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കിഴക്കാൻ തൂക്കായ പർവ്വത സ്ഥാനുവിലെ ഗുഹയിൽ കഴിയുന്ന കൃഷ്ണശരൻ എന്ന സാധുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് ജൂണിൽ രാജൻ കാക്കനാടൻ തൻ്റെ ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത് പൊള്ളുന്ന വേനലായിരുന്നു അത് നേരെ ദില്ലിയിലെത്തി ട്രെയിൻ മാർഗം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയി ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് ടാക്സിയിൽ ഋഷികേശിലെത്തി അനു നിമിഷം മഞ്ഞുവീഴ്ച വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പർവ്വതപാതയിലൂടെ അയാൾ തൻ്റെ പദയാത്ര ആരംഭിച്ചു വഴിയോരങ്ങളിലെ നാടൻ ചായക്കടകളിലും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലെ അഭയസ്ഥാനങ്ങളിലും പർവ്വത സാനുക്കളിലെ വിജന ഗുഹകളിലും അന്തിയുറങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ആഹാരം കഴിച്ച് അയാൾ ഒരവധൂതനെ പോലെ മലനിരകൾക്കിടയിലെ ചെറുപാതകളിലൂടെ തൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു അതിനിടയിൽ ആദ്യം ഉന്നതമായ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങൾ കണ്ട അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ഔന്നത്യവും പ്രൗഢിയും കണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നുപോയി കാളിദാസൻ തൊട്ടുള്ള മഹാകവികൾ വർണ്ണിച്ച സുമേരു എന്ന ഹിമാലയം അതിൻ്റെ എല്ലാ തേജസ്സോടും കൂടി അതാ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു അതാദ്യം ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭൂതി അവാച്യമാണ് ദീർഘദൂരം കാൽതടയായി സഞ്ചരിച്ചതിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി തോന്നി ഇത്തരമൊരു ദൃശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൂറല്ല മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം ഗുപ്തകാശി സോനാപ്രയാഗ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കേദാർനാഥിലെത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ആറു മാസമേ തുറക്കാറുള്ളൂ മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കേദാർനാഥ ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ആ രാത്രി വിശ്രമ സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ രാജൻ താൻ കണ്ട അലൗകിക ദൃശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ കാഴ്ച അവർണനീയമാണ് ആകാശത്ത് പുകപടലങ്ങൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മഞ്ഞിനടിയിൽ കൂടി ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ചുറ്റിലുമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ ധവളിമയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എങ്ങും ശുഭ്ര നിറം ഇടയ്ക്ക് നീല ചാര അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സ്വർഗാരോഹൺ എന്ന കൊടുമുടി ധവളിമയാർന്ന മലഞ്ചെരുവുകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഴൽക്കൂത്ത് നാല് ചുറ്റിനും ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങൾ സമതലത്തിൻ്റെ ഒത്ത് നടുക്കൂടി ഒഴുകുന്ന മന്ദാകിനി അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഫണങ്ങൾ ഗിരിശിഖരങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷരാവുന്നു കേദാർനാഥിൽ നിന്ന് ബദരിനാഥിലേക്ക് ഒരു നേർ രേഖ വരച്ചാൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി കാൽനടയായി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലേറെ സഞ്ചരിച്ചാലേ ബദരിയിലെത്തും വാഹനത്തിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലേറെ വരും കേദാരത്തിൽ രണ്ട് രാത്രിയും ഒരു പകലും കഴിച്ച് രാജൻ മലയിറങ്ങി ബദരിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കാലിളക്കുന്ന ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ യാത്രികൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചുവെന്നും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വീണ്ടും വിജയിച്ചുവെന്നും തോന്നിച്ച നിമിഷങ്ങൾ വിജയോന്മാദത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആർത്തട്ടഹസിച്ച വേളകൾ പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രഹരമേറ്റ് അവശനും ദുഃഖിതനുമായി ചെലവഴിച്ച ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങൾ ആയിരം പൂക്കൾ വിടരുന്നത് കണ്ട നാളുകൾ ജീവിതത്തിന് നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് തല കീഴായി മറിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഏകാന്ത തീരങ്ങളിൽ നിരാലംബനായി അടിഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ യാതനാനിർഭരമായ കയറ്റം കയറി തുങ്കനാഥ് കൊടുമുടിയും ക്ഷേത്രവും ദർശിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി ചമോളി ധർമ്മശാലയിലെ ആ രാത്രി ഈഞ്ഞഴുകുന്ന ശവശരീരങ്ങളുടെയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുടെയും മുഷിഞ്ഞു നാറിയ തുണിക്കെട്ട് പോലെ അതിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രി അവിടെ നിന്ന് പിപ്പിൾകോട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സിംലയുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സിംലയെ പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം മാരുവിലിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളും കസ്തൂരിയുടെ പരിമണവുമുള്ള ഒരു ദിനം സിംലയെ കണ്ടതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകവേ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ദില്ലിയിലുള്ള ബാലിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു അത് 
മറ്റനേകം ചിന്തകൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾക്കകലെ മഹാനഗരത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പിഞ്ചു ബാലികയുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ലോകമാണ് ലോകമെന്നും അവരുടെ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമെന്നും എനിക്ക് തോന്നി അതിനിടയിൽ കയ്യിലെ പണം തീർന്നു ജോഷിമഠിലെ ശ്രീശങ്കര അദ്വൈതാശ്രമം എന്ന സമ്പന്നമായ ആശ്രമത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഗുണ്ടകൾ പടിയിറക്കി വിട്ടു അവിടെ രക്ഷകനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗോവിന്ദസ്വാമി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ അവധൂതൻ രാജൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു പിന്നീട് യാത്ര അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമായി വീണ്ടും വഴിയിൽ ചില രാത്രികൾ ചെലവഴിച്ച് ബദരിയുടെ താഴ്വാരത്തിലെത്തി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് മലകയറാൻ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കൊരു പാറയിലിരുന്ന് ഇത്തിരി വിശ്രമിച്ചു പിന്നെയും കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വീണ്ടും ഉത്സാഹത്തോടെ മലകയറിയ രാജൻ ഒടുവിൽ ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ടിബിറ്റിൻ മാതൃകയിലുള്ള മുഖപ്പ് കണ്ടു ഭക്തജനങ്ങളുടെ ജയ് ബദരിനാഥ് വിളി കേട്ടു അങ്ങനെ ആ സാഹസികനായ ഏകാന്ത യാത്രികൻ്റെ ബദരി യാത്ര സാഫല്യത്തിലെത്തി ഹിമാലയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് തപോവന സ്വാമികളുടെ ഹിമഗിരി വിഹാരം പോലെയുള്ള മികച്ച കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ലൗകികനായ രാജൻ കാക്കനാടൻ എന്ന യാത്രികൻ്റെ ഹിമാലയ യാത്രാ വിവരണം ഏകാകിയായി നിർഭയനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രയുടെ ആത്മീയാനുഭവം മാത്രമല്ല ലൗകിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ കൃതി ഗിരിവർഗ മേഖലയിലെ ഗ്രാമീണരുടെ ദൈന്യം സമ്പന്ന സന്യാസിമാരുടെ മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യം ലോകമേ തറവാടാക്കിയ നിസ്വരായ അവധൂതന്മാരുടെ സഹജീവി സ്നേഹം ഫ്യൂഡൽ മനസ്സുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാപട്യം ധർമ്മശാലകളിൽ തമ്പടിച്ചു കിടക്കുന്ന കള്ളന്മാരുടെയും തെണ്ടികളുടെയും സ്വാർത്ഥലോഭങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും നേർത്ത രേഖാചിത്രങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഹിമവിൽ പ്രകൃതി നൽകുന്ന അലൗകികമായ അനുഭവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ കൃതിയിൽ ഹിമാലയ യാത്ര ഇന്നൊരു ഫേഷനായിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയാൽ പുസ്തകം എഴുതണമെന്നതും എന്നാൽ ഈ പ്രവണത ആരംഭിക്കുന്നത് എത്രയോ മുമ്പാണ് രാജൻ കാക്കനാടൻ ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എഴുതിയത് ഒരേ സമയം പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിരോധങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ദൃഢശക്തിയും പ്രകൃതിയുടെ വിദൂര വിസ്മയങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും അതിനെ ഒരനുഭൂതിയായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആന്തരിക ത്വരയും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ആത്മാർത്ഥത തുടിക്കുന്ന കൃതിയാണിത് യാത്രയുടെ ലഹരിയിൽ ജീവിതം തന്നെ ഹോമിച്ച രാജൻ്റെ ജീവിതയാത്ര അവിചാരിതമായി അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഹിമവൽ പര്യടനത്തിൻ്റെ ഈ വാങ്മയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇതിലെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജൻ കാക്കനാടൻ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള രാജൻ കാക്കനാടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിമവാൻ്റെ മുഗൾ തട്ടിൽ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പിപ്പിൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന അധ്യായത്തിലുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പൈൻമര കാടുകളും അവിടെയുള്ള ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സമതലവും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും ഒക്കെ അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പൈൻമര കാടുകൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്താ ചാപ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കാം പൈൻമര കാടുകളിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് വിശാലമായ ഒരു സമതലത്തിലാണ് സമതലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ അളകനന്ദ സാമാന്യം വീതിയിൽ ഒഴുകുന്നു സമതലം ഓറഞ്ച് മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയ്ക്കപ്പുറം ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ അനേകം നിരകൾ ദൃശ്യമായി ഓറഞ്ച് നിരങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് മരങ്ങളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്നു അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അകലെ കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കുടലുകൾ കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യം കണ്ട കുടിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും സംസാരം കേട്ടു ഞാൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആദ്യമായി വാതിൽക്കലെത്തിയത് 
പത്തു വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ ഗഡുവാളി യുവതികളെ പോലെ വസ്ത്രാധാരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു അയാൾ തലവെളിയിലേക്കിട്ട് നോക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കഥ നമ്മുടെ ഈ രാജൻ കാക്കനാട് എന്ന നമ്മുടെ ഈ യാത്രാവിവരകൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ഉള്ളിലൂടെ പൈൻമര കാടുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു സമതലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ അളകനന്ദ എന്ന നദി അളകനന്ദ നദി സാമാന്യം വീതിയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ സമതലത്തിൽ ഓറഞ്ച് മരങ്ങൾ നിറച്ചും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുള്ള ഒരു സമതലമായിരുന്നു അത് അവയ്ക്കപ്പുറം ഉത്തുങ്കമായ ഉത്തുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ടീച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ഡി വിഷമമുള്ള വേർഡ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വര വരയിടണം വരയിട്ടിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഉത്തുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതിയിൽ നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ അനേകം നിരകൾ ദൃശ്യമായി ആ വലിയ വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് മരങ്ങളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കുറെ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അങ്ങ് കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം കണ്ട കുടിലിനുള്ളിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഒക്കെ സംസാരം കേട്ടു ഞാൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആദ്യമായി വാതിൽക്കൽ എത്തിയത് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ ഗഡുവാളി യുവതികളെ പോലെ വസ്ത്രാധാരണം ഗഡുവാളി യുവതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് വലിയ നീളമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് അവിടെയുള്ള ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ വസ്ത്രാധാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വസ്ത്രാധാരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി ഈ ഒരു അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്താക്കി നേരാ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അതിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അയാൾ തല വെളിയിലേക്കിട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നോട് എന്താണ് ഭായി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഗണികയുടെ ഈ ഒരു വിവരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു വി ഒരു ഹിമാലയമാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഗ്രാമം ഹിമാലയത്തിൻ്റെതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് വായിക്കാൻ കണ്ടെത്താമേല് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വായിക്കാൻ കണ്ടെത്താം എന്നതിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഭായി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉള്ളിലുള്ള അപരിചിതനായ ആ വ്യക്തി പുറത്തേക്ക് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഗൃഹനാഥ്യം മധ്യ മധ്യവയസ്കൻ വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭായി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം പിപ്പിൾ കോട്ടയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അയാൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അകലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അങ്ങ് അകലേക്ക് കളി കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാന്ന് അതാ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് അത് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു കയറ്റം കാണാം അവിടെയുള്ള ആ പാലം കയറുകയും വേണം അത് ഇറങ്ങുകയും വേണം പിന്നീട് ഒരു കയറ്റമുണ്ട് ആ കയറ്റം കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിപ്പിൽ കോട്ടയിലേക്കുള്ള മോട്ടോർ റോഡിൽ എത്തും നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് അയാൾ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു വെറും പിപ്പിൽ കോട്ട എന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് അയാൾ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബദരിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ബദരിയിലേക്ക് ഹിമാലയത്തിലെ തന്നെ കേദാർനാഥ് ബദരി ബദരിനാഥ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബദരിയിലേക്കാണ് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു ദില്ലി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ഔത്സുഖ്യം വർദ്ധിച്ചു ഔത്സുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആകാംക്ഷ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ദില്ലിയിലോ ദില്ലി ദില്ലിയിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ദില്ലിയിൽ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾ തിരക്കി എവിടെയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തിരക്കി അപ്പോ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും താമസം ദില്ലിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കരോൾ ബാഗ് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസം എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാബു നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഞാനിതാ വരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ ധൃതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അയാൾ തിരികെ വന്നത് അകത്തു നിന്ന് ഒരു ബെഞ്ച് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാബു ഇരിക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അയാൾ വേ വീണ്ടും അകത്തു പോയി തെല്ലിട കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബു ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ പോയി ഒരു ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാബു ഇതിൽ ഇരിക്കൂ അതുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുകയെന്ന് എൻ്റെ മകൻ്റെ കത്താണിത് വെളി തെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ബോൾ പെന്നു കൊണ്ട് വടിവില്ലാത്ത ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വലുതായി വിക്രം സിംഗ് എന്നും അതോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലെ ഒരു മേൽവിലാസവും എഴുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് തുറന്ന് നന്നായി വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ തന്ന ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേ ഒന്നെന്താണ് ആ ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ കവിത രചിച്ചത് എന്നത് അജന്ത ഗുഹയിലെ ഏത് അനുഭവം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ മായാതെ കിടന്നത് എന്ന കാര്യവും പിന്നെന്താണ് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യാത്രികൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം